السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ குறைசிகள் வந்து சஹாபாக்களை இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொண்டவங்களா எவ்வளவோ கொடுமை செஞ்சு பார்த்தாங்க குறைசிகள் சஹாபாக்கள் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கிட்டாங்க அப்படின்னு அந்த செய்தி தெரிஞ்ச உடனே அந்த சஹாபாக்களுக்கு எவ்வளவோ கொடுமை துன்பங்கள் எல்லாம் கொடுத்து பார்த்தாங்க அவங்களும் ஈமான எழுந்த மாதிரி தெரியல சரின்னு சொல்லிட்டு அபு தாலிட்ட வந்து சொன்னாங்க ஃபர்ஸ்ட் ஒரு தடவை வார்னிங் கொடுத்தாங்க கேட்கல அடுத்து இந்த மாதிரி நீங்க வந்து முகமது சல்லா அலிசம் அவங்களை எங்கிட்ட ஒப்படைச்சிருங்க அதுக்கு வேற நாங்க எங்கள இருந்து ஒரு ஆள் அவங்களுக்கு தர்றோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு மூணு பேரம் பேசி பார்த்தாங்க அதுக்கும் அவங்களும் ஒத்து வரல சரி இதுக்கு மேல ஒரு வழி இல்லைன்னு சொல்லிட்டு குறைசிகள் என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சாங்கன்னு சொன்னா சல்லாஹு அலிஸ்லாம் அவங்கள நேரடியா டேரக்டா வந்து நோவினை கொடுக்கலாம் அவங்கள துன்புறுத்தலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டேரக்டா டீல் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க சல்லா அலிஸ்லாம் அவங்களோட அப்ப சல்லாஹு அலிஸ்லாம் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் யார் ஆரம்பிக்கிறான்னு கேட்டா குறைசி தலைவர்கள் நிறைய தலைவர்கள் இருந்தாங்க அந்த தலைவர்கள்ல அபூல் அஹப் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியதான் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் சல்லாஹ் அலிசம் அவங்க தான் முன்னாடியே ரொம்ப எதிரியா இருந்துட்டு இருந்தான் சல்லா அலிசம் அவங்களுக்கு இந்த மாதிரி வெளிப்படையா கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொன்ன உடனே சரி வெளிப்படையா டேரக்டா சல்லா அலிசம் அவங்களுக்கு நோவினே செய்யலாம் அவங்கள டிஸ்டர்ப் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சல்லா அலிசம் அவங்களை டிஸ்டர்ப் பண்ண ஆரம்பிச்சான் சல்லா அலிசம் அவங்களுடைய ரெண்டு மகள் ருக்கையா உம்மு கொள்சோ இவங்க ரெண்டு பேரையும் அபுல் அஹபுடைய மகன் உத்துபா உதய்வான் ரெண்டு பேர் இருந்தாங்க இந்த ரெண்டு பேருக்கும் சல்லா அலிஸ்லாம் அவங்களுடைய மகள சல்லா அலிஸ்லாம் திரும்ப முடிச்சு கொடுத்திருந்தாங்க ருக்கையா உம்கொள்சோம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ரெண்டு மகள்களை அபுல் அஹபுடைய உத்துபா உதய்வா அப்படின்னு சொல்ல ரெண்டு பேருக்கும் சல்லா அலிஸ்லாம் கல்யாணம் முடிச்சு கொடுத்திருந்தாங்க இதுல நபிக்குவதுக்கு முன்னாடி அப்ப சல்லா அலிஸ்லாம் தன்னை நபின்னு சொல்லி ஆரம்பிக்கிற அந்த சமயத்துல என்ன பண்ணிட்டான்னு சொன்னா தங்கள் அதாவது தன்னுடைய பசங்க அபுல் அஹபுடைய பையங்க ரெண்டு பேர் உத்துபா உதய்வா ரெண்டு பேருமே என்ன செஞ்சாங்கன்னு சொன்னா சரி ரெண்டு பேரும் அவங்க வந்து அவங்க அத்தா அந்த மாதிரி நபின்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க அதனால ரெண்டு பேரும் தலா கொடுங்கன்னு சொல்லிட்டு தன்னுடைய மகன்கள்ட்ட சொல்லி ரெண்டு பேரும் என்ன செஞ்சா விவகாரத்து செய்யற மாதிரி ஏற்பாடு செஞ்சா விவகாரத்தை செஞ்சு வச்சுட்டா தலா கூட செய்ய செஞ்சுட்டான் அப்புறம் இப்படியே போயிட்டு ஒவ்வொரு எல்லா விஷயத்திலுமே சிலதாயசம் அவங்களுக்கு ஆப்போசிட்டு சொல்ல ஆரம்பிச்சான் அது மட்டும் இல்லாம இந்த அப்துல்லா அப்படின்னு சிலதாயசம் அவங்களுடைய மகன் அப்துல்லான்னு சொல்லக்கூடியவங்க சின்ன வயசுலயே மௌத் ஆயிட்டாங்க அப்ப சின்ன வயசுல மௌத் ஆகணும்னா அந்த சந்தோஷத்துல அபுல் அஹப் என்ன செய்வாங்கன்னு சொன்னா சலதாய் சமங்களுக்கு இதுக்கு அடுத்து சந்ததி கிடையாது ஏன்னா அரபிகளை பொறுத்த வரைக்கும் மகன்களுக்கு கொஞ்சம் அந்தஸ்து உயர்வா இருக்கும் மகள்களை விட மகன்கள் ஆண் வாரிசுகளுக்கு கொஞ்சம் அந்தஸ்து உயர்வா இருக்கும் அவங்க மூலமா சந்ததி உருவாகுது அப்படின்னு அந்த ஒரு கான்செப்ட்ல அரபிகள் இருந்து இருந்தாங்க இப்ப சலதாய் சமங்களுடைய அந்த அப்துல்லா சிவனுடைய அந்த மகன் இறந்த உடனே இந்த மாதிரி சலதாய் சமங்களுக்கு இதுக்கு அடுத்து சந்ததி கிடையாது சந்ததி இல்லாத ஆள ஒரு ஆள் ஆயிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன செஞ்சா சலதாயசம் அவங்கள பத்தி அந்த அவ்வளவு சொல்லிட்டே இருந்தான் அதே மாதிரி சலதாயசனம் எங்கேயாச்சும் நின்று பிரச்சாரம் பண்ணாங்க எங்கேயாச்சும் மக்களுக்கு ஏதாச்சும் சொன்னாங்க அப்படின்னு சொன்னா நேரம் என்ன பண்ணா பின்னாடி பையன் நின்று இவர் பொய் சொல்றாரு இவர் பொய் சொல்றாரு சொல்லிக்கிட்டே இருப்பானா அது மட்டும் இல்லாம சலதாலயசம் அவங்களுக்கு ரத்த வர்ற வரைக்கும் ஒரு சின்ன பொடி இப்படி கல்லா எடுத்து வச்சு சலதாயசம் போகும்போது பின்னாடி பெரம் உடலையில அடிச்சுட்டே இருப்பான் ரத்த வர்ற வரைக்கும் அடிப்பான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்குது அது மட்டும் இல்லாம அபுல் அஹப் மட்டும் இல்லாம அபுல் அஹபுடைய மனைவி அபுல் அஹபியுடைய மனைவி யாருன்னு சொன்னா அபு சுஃபியானோட சகோதரி இவங்க அந்த மனைவி என்ன சொல்வான்னு சொன்னா சதாயசம் அவங்களுக்கு எப்படி கணவன் நோவனை கொடுக்கிறாரோ அதே மாதிரி தன்னுடைய மனைவி அபுல் அஹபுடைய மனைவி என்ன செய்வான நோவினை கொடுப்பா சலதாயசம் அவங்க போகும்போது வரும்போது என்ன செய்வான்னு சொன்னா பாதையில முள்ள வச்சிருவாங்க நடந்து போகிற பாதையில எப்பவும் சலதாயசம் அவங்கள பத்தி பேசிக்கிட்டு திட்டிக்கிட்டு எப்ப பார்த்தாலும் சலதாயசம் அவங்களை பத்தி பொய்யான விஷயங்களை சொல்லிக்கிட்டே இருப்பாங்க சலதாயசலம் அவங்களுக்கு எப்ப பார்த்தாலும் சலதாயசம் அவங்களுக்கு எதிர்த்தா சொல்லிக்கிட்டே பிரச்சனையும் மூட்டி விட்டுட்டே இருக்கிறதுனாலதான் அல்லாஹ் தலை இவனை பார்த்து இவளை பார்த்து குரான்ல சொல்றாங்க அபுல் அஹப் சுரா எடுத்து பாத்தீங்கன்னா அபுல் அஹபி தப் மாக நான்கு மாலு மா கசவ் சைஸ்லான் ராத் அலஹப் ஒம்ரா தூஹ் அம்மா லத்தல் ஹத்தப் அப்படின்னு குரான்ல அல்லாஹ் தலை சொல்லுவான் அபுல் அஹபுடைய மனைவி இந்த மாதிரி நெருப்ப மூட்டிக்கிட்டே இருக்கிறா அவளும் நாசமா போகட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அல்லாஹ் குரான்ல சொல்லுவான் இப்ப இந்த மாதிரி பிரச்சனைகளை சலதாயசம் அவங்களுக்கு ஆப்போசிட்டா அகெயின்ஸ்டா இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் தூண்டி விட்டுக்கிட்டு இருந்ததுனாலதான் ஒரு நெருப்பையும் பிரச்சனை என்கின்ற நெருப்பை
தன்னை பத்தியும் தன்னுடைய கணவனை பத்தியும் இந்த மாதிரி குரான்ல இந்த மாதிரி தப்பத்தினா நாசமா போகட்டும் அப்படின்ற வசனம் இறங்கியதுனால சரி போய் தெரிஞ்சுக்கணும் என்ன இந்த மாதிரி நம்ம மேல இறங்கி இருக்கு அப்படின்றதுக்காக வேண்டி நேரா போற சல்லாயசம் அவங்க பாக்குறதுக்காக வேண்டி சல்லாயசம் பாக்குறதுக்கு போறா காபத்துல பக்கல பக்கத்துல அவ்வக்கர் அலி எல்லா தரணும் அவங்களும் சல்லல்லா அலிசம் அவங்களும் உட்காந்துருக்கிறாங்க இப்ப அதாவது இந்த மாதிரி வசனம் இறங்கணும்னா பாக்குறதுக்காக போறா போன அந்த சமயத்துல சல்லல்லா அலிசம் அவங்களும் அவ்வக்கர் அலி எல்லா தரானும் காபத்துல பக்கல உட்காந்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அவ கையில ஒரு கல்லு வர வச்சிருக்கா சல்லாயசம் அவங்க அடிக்கிறதுக்காக வேண்டி இவ சல்லல்லா அலிசலம் வந்து பாக்குறா ரெண்டு பேரும் உட்கார்ந்து இருக்கிறாங்க ஆனா அல்லா என்ன பண்றான்னு சொன்னா சல்லதாயசம் அவங்கள பாக்காத மாதிரி ஒரு விதமான திரையே நேசர் அல்லாதத்துல இவளுக்கும் சல்லாயசம் அவங்களுக்கு மத்தியில் அல்லாதத்துல ஏற்படுத்தி கொடுக்குறான் இப்ப போரா பாக்குறதுக்கு ரெண்டு பேருமே அங்க உட்கார்ந்து இருக்கிறாங்க அசல்ல உட்கார்ந்து இருக்கிறாங்க ஆனா போய் பார்த்தா அபுக்கரலே அல்லாவது அவங்க மட்டும்தான் உட்கார்ந்து இருக்கிற மாதிரி தெரியுது சல்லதாயசம் கண்ணுக்கு தெரியல அப்ப சல்லதாயசம் அவங்கள பார்க்க முடியல அபுக்கரலே அல்லாத அவங்கள பார்க்க முடியுது அப்ப அந்த பெண்மணி கேக்குற அவ ஊக்கரே உங்களுடைய தோழர் அது சல்லதாயசம் அவங்களை எங்க அவர் இந்த மாதிரி ஏதோ எங்க மாதிரி திட்டலாம் திட்டுறாரா எங்களை மாதிரி வசனம் வந்திருக்குதா இந்த மாதிரி கவிதை நடையில எங்களை திட்டுறாராமே அப்படின்னு எனக்கு செய்தி வந்துச்சு எல்லாம் மேல சத்தியமா சொல்றேன் நான் அவரை பார்த்தேன்னு சொன்னா இந்த கல்லால என்ன செய்வா அவருடைய வாயில அடிப்பேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன செய்வான்னு சொன்னா சொல்லிட்டு அவர் எப்படி கவிதை சொல்றாரோ அதை விட எங்களுக்கும் சூப்பரா கவிதை சொல்ல தெரியும் தெரியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கவிதை ஒன்னு சொல்றா இந்த மாதிரி இவரை சல்லாயசம் அவங்களை நாங்க ஏற்க மறுத்ததுனாலதான் என்ன செஞ்சோம் மறுத்துட்டோம் அவங்களை மறுத்துட்டோம் அவரை புறக்கணிச்சிட்டோம் அவங்க என்ன செய்யற வெறுத்துட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு அரபி கவிதையை சொல்லிட்டு போவா அவ போனதுக்கு அப்புறம் அவ்வக்கரல் எல்லா தாரான்னு சிலதாயசம் அவங்களை பார்த்து கேட்பாங்க என்ன யாரும் சொல்லல இது மாதிரி வந்தா நீங்க உட்கார்ந்து இருக்கிறீங்க ஆனா நீ உட்கார்ந்து அவன் என்கிட்ட கேட்டு போறா உங்க தோழர் சிலதாயசம் அவங்களை எங்கன்னு சொல்லிட்டு என்னாச்சு யார ஏன் இந்த மாதிரி முடியல அப்படின்னு கேட்ட உடனே அதுக்கு சிலதாயசம் அவங்க சொன்னாங்க அவ என்ன பாக்கல அவ என்ன பார்க்க முடிய பார்க்க முடியாத மாதிரி அல்லாவத்துல அவளுடைய பார்வையை பறிச்சிட்டான் அதாவது அவ்வக்கர அழியாத ரெண்டு பேரும் உட்கார்ந்து இருக்கிறாங்க ஆனா போய் பார்க்கும்போது இவளுக்கு யாரு தெரியுதுன்னா சலாதசம் அவங்க கண்ணுக்கு தெரியல ஏன்னா அல்லாவ தலை செஞ்சுட்டான் சலதாலயசம் அவங்கள அந்த பெண்மணியுடைய பார்வையில இருந்து மறைச்சிட்டான் இது இப்ப இப்படியே ரெண்டு பேரும் கணவன் மனைவி சேர்ந்து 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 நோவினை கொடுத்துட்டே இருக்கிறாங்க இதுல ஒரு விஷயம் என்னன்னு சொன்னா சலதாலயசம் அவங்களுடைய பக்கத்து வீட்டுக்காரன் அபுலகம் ஒரு வகையில பார்த்தா சிறிய தந்தை இன்னொன்னு பார்த்தா பக்கத்து வீட்டுக்காரன் அபுலகம் பக்கத்து வீட்டுக்காரன் இருக்கிறதுனால நிறைய கொடுமை கொடுமைகளை துன்பங்களை சலதாயசம் அவங்கள சந்திக்க வேண்டியதாச்சு ஏன்னா அந்த காலத்துல அண்டை வீட்டார்கள் அப்படி சொன்ன அரபிகளுக்கு இஸ்லாத்துக்கு முன்னாடி அண்டை வீட்டார்கள் கொஞ்சம் ஒழுக்கமா நடக்கக்கூடியவங்களா இருந்தாங்க பக்கத்து வீட்டுக்காரனா கொஞ்சம் மரியாதை கொடுத்து நல்ல பழக்க வழக்கம் கொஞ்சம் நெருங்கி பழங்கிறவங்களா அன்றைய அரபிகள் இருந்தாங்க அப்படி இருக்கக்கூடிய அந்த சமயத்துல இவனுடைய பக்க சலதாயசம் அவங்களுடைய பக்கத்து வீடு தான் அபுல் ஹபோடைய வீடு பக்கத்து வீட்டுக்காரன் கொடுக்க வேண்டிய கண்ணியம் எல்லாம் கொடுக்காம சல்லல்லா வலைசம் அவங்க தன்னை நபின்னு சொல்லிட்டு திரியுறாங்களே நபின்னு சொல்லிட்டு இருக்கிறாங்களே அப்படின்றதுக்காக வேண்டி ஏகப்பட்ட நோவினிகளை கொடுக்க ஆரம்பிச்சான் சல்லா அலேசலம் சுத்தி சல்லாயசம் அவங்க இருப்பாங்க சுத்தி சொந்தக்காரங்க வீடா இருக்கும் ஆனா எல்லாருமே ஆப்போசிட்டா இருக்கிறவங்க அபு லஹபு அபு ஹக்கம் அபுல் ஆசு அப்புறம் உமையா அப்ப உக்குபா அப்ப அதிபுன் ஹம்ரா இந்த மாதிரி ரெண்டு மூணு எல்லாமே சல்லாயசம் அவங்களை சுத்தி இருந்த வீடு எல்லாமே சொந்தக்காரங்க தான் ஆனா சல்லல்லா அலேசம் அவங்க தன்னை நபின்னு சொல்றாங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன செய்யறானுங்க நோவின கொடுத்துட்டே இருக்கானுங்க சல்லதாயசம் அவங்க வீட்டுக்குள்ள ஆனா அந்த காலத்துல இருந்து ஃபுல்லா வீடுன்னா ஃபுல்லா கவரா இருக்காது ஒரு அரச அர ஒரு அர ஹைட் இடுப்பளவுக்கு சுகரை எத்திருப்பாங்க அதுக்கு அந்த சைடு அவங்க வீடா இருக்கும் இந்த மாதிரிதான் வீடுகள் இருந்துச்சு ரூம்கள என்ன பண்ணா திற போட்டு மறைச்சிருப்பாங்க இந்த மாதிரி இருக்கும் பொழுது சலதாயசம் அவங்க தன்னுடைய வீட்டுல நின்று தொழுதுகிட்டு இருக்கும் பொழுது என்ன பண்ணுவானுங்கன்னு சொன்னா ஆட்டோடைய குடலை தீக்கி சலதாயசம் அவங்க அவங்க மேல வீசுறது அதே மாதிரி சலதாயசம் அவங்க வீட்டை சமைக்கிறதுக்கு பாத்திரத்தை அடுப்புல வச்சாங்கன்னு சொன்னா அந்த ஆட்டினுடைய அசுத்தங்களை அந்த விஷயங்கள் நஜீசுகள்லாம் எடுத்துக்கொண்டு அந்த பாத்திரத்துல போட்டு விடுறது இந்த மாதிரி நிறைய பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க அப்பெல்லாம் சல்லாயசம் வந்து ரோட்ல எடுத்து தூக்கி வீசிட்டு பாருங்க இந்த மாதிரிதான் நீங்க சொந்தக்காரங்களோட பக்கத்து வீட்டுக்காரங்களோட நடந்துருப்பீங்களா நடந்துக்கிறீங்களா இதெல்லாம் ஒரு ஒழுக்கமா பிழைச்சுட்டு அதை தூக்கி உரமா வீசுவாங்க இப்படியே சல்லதாயசம் அவங்களுக்கு நிறைய விஷயங்கள் நோவி நான் கொடுத்துட்டே கொடுத்துட்டே இருக்க இருக்க ஒரு நாள் சல்லதாயசம் அவங்க காபத்துல பக்கத்துல தொழுதுகிட்டு இருக்கும் பொழுது அபு
சிரிப்புறாங்க <laughs> உடனே சல்லா கலேஸ்வரம் அவங்க அல்லாட்ட கையே இருந்துறாங்க யா அல்லா அல்லாஹும் யா அல்லா நீ வந்து குறைசிகளை தண்டிச்சிரு குறைசிகளை தண்டிச்சிரு குறைசிகளை தண்டிச்சிரு அப்படின்னு சொன்னாங்க இப்ப இதெல்லாம் இந்த மாதிரி துவா செஞ்ச உடனே குறைசிகளுக்கு மூஞ்சி வாடிடுச்சு சிரிச்சுட்டு இருந்தவனுங்க ஏழானா சிரிச்சுட்டு இருந்தவனுங்க இந்த மாதிரி சல்லா அலேசம் சொல்றாங்க யா அல்லா குறைசிகளை தண்டிச்சிரு குறைசிகளை தண்டிச்சிரு அப்படி மூணு தடவை துவா செஞ்சு இவங்களுக்கு மூஞ்சி கொஞ்சம் வாடி போயிருச்சு ஏன்னா பொதுவா காஃபீரோட கான்செப்ட் என்னன்னு சொன்னா காபுத்துலா வச்சு என்ன துவா கேட்டாலும் அது ஏற்றுக்கொள்ளப்படும் அப்படின்ற அந்த ஒரு கான்செப்ட்ல அவனுக்கு இருந்தானுங்க இப்ப காபுத்துலால வச்சு சலகாலிசம் இந்த துவாவை செய்யறாங்களே யாரா குறைசிகளை தண்டிச்சது குறைசிகளை தண்டிச்சது மூணு தடவை துவா செய்யறாங்களே இப்ப இந்த துவாவும் கபூல் ஆயிருமோ அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்துல என்ன செய்யறாங்கன்னு சொன்னா இந்த காசு சிரிச்சு இருந்த காத்துல அப்படியே முகம் ஆடி போயிருச்சு அதுக்கப்புறம் சலல்லா அலேஸ்லாம் அவங்க இந்த மாதிரி அபுஜேல தண்டி உக்குமா ரபி அப்படின்னு ஒவ்வொரு பேரா ஒவ்வொரு பேரா சொல்றாங்க இவங்கெல்லாம் நீ தண்டிச்சிரு யாரா அப்படின்னு சொல்லி என்ன செய்யறாங்க எல்லா ஒவ்வொருத்தருடைய பேரா சினி சலதாட்சி அவங்க சொல்றாங்க எல்லா துவா செய்யறாங்க எல்லா இவன தண்டி இவன தண்டி அபூஜகள் உத்துபா ரபியா ஷைபா எல்லாத்தையும் தண்டிச்சிரு யா அல்லா அப்படின்னு சொல்லி சல்லல்லா அலி சிலவங்க அல்லாட்ட துவா செய்யறாங்க இப்ப யார் இந்த நேரத்துல இந்த சமயத்துல யார் யார் பெயரே எல்லாம் சொல்லி சல்லல்லா அலி சிலவங்க துவா செஞ்சாங்களோ எல்லாருமே என்ன செஞ்சாங்க பதிலோட யுத்தத்துல கொல்லப்பட்டுட்டாங்க சல்லல்லா அலி சிலம் அவங்க இந்த நேரத்துல இந்த சமயத்துல அந்த ஒட்டக கொடலை போட்ட அந்த சமயத்துல யார் யார் பெயரை எல்லாம் சொல்லி சல்லா அலி சிலம் துவா செஞ்சாங்களோ எல்லாத்தையும் அல்லாவத்தால இஸ்லாத்துடைய முதல் பொருள் பதில் பொருள் என்ன செஞ்சாங்க அல்லாவத்தால மூத்தாக்க வச்சான் எல்லாருமே மூத்து யார் யாரெல்லாம் ஒட்டக கொடல தூக்கி போட்டு அந்த குரூப்ல இருந்து யார் யாரெல்லாம் சிரிச்சுருந்தாங்களோ எல்லாருமே மூத்தை அந்த பதிலுடைய சமயத்துல ஒரு ஜனாச அந்த செத்து போன காபிர்கள் எல்லாத்தையும் செய்வச்சனா ஒரு பெரிய கிணறுல போட்டு மூடுவாங்க போடக்கூடிய சமயத்துல சல்லா சிலம் யார் யார துவா செஞ்சாங்களோ எல்லாருமே என்ன செஞ்சாங்க எல்லாத்துடைய ஜனாசாவை எல்லாத்தோட மையத்தையும் தூக்கி போட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்க இருந்து சஹாவிகள் எல்லாம் சொல்லுவாங்க அப்படியே இருக்கும் பொழுது அப்ப இப்படி வந்து அபு ஜெஹல் அபுல் அஹலாம் தொந்தரவு கொடுத்தானுங்க அப்புறம் உமையா பின் ஹலாஃப் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒருத்தர் இருந்தான் அப்ப சல்லா அலேசம் இவன் இவனுடைய வேலை என்னன்னு சொன்னா சல்லா அலேசம் அவங்களை எப்ப பார்த்தாலும் நல்லா திட்டுறது சல்லா அலேசம் அவங்கள பத்தி மக்கள்கிட்ட போய் ரகசியமா போய் குறை சொல்றது இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் வருந்துகிட்டே இருந்தா இவ இவனை பத்தி அல்லாத என்ன செஞ்சா அவர் குரான்ல ஒரு ஆயத்த இறக்கி வச்சான் அப்ப சல்லா அலி சலம் உமையா உபய் பின் ஹலாஃப் அப்புறம் உக்குபா ரெண்டு பேரு ஆப்போசிட்டா சல்லா அலிசம் அவங்களுக்கு எதிரி ரெண்டு பேருமே ஒரே ரெண்டு ஒன்னா இருந்து சல்லா இசம் அவங்களை எப்பவுமே நோவினை செய்யறது அப்ப ஒரு தடவை உக்குபான்னு சொல்லக்கூடியவன் சல்லா இசம் அவங்க பக்கத்துல உட்காடுறான் உட்காந்து சல்லா இசம் அவங்க சில குரான்ல ஆயத்துக்களை ஓதுறாங்க ஓதிட்டு அவன் கேக்குறான் அந்த மாதிரி குரான் ஆயத்துல காது கொடுத்து கேக்குறான் இப்ப இந்த விஷயம் உபை உக்குபா ரெண்டு பேரும் கூட்டாளி ரெண்டு பேரும் சல்லா இசம் அவங்களை நோவினை கொடுக்கக்கூடியவங்க உக்குபான்னு சொல்லக்கூடியவன் சல்லா இசம் அவங்க ஓதும் பொழுது உட்காந்து கேக்குறான் இப்ப இந்த விஷயம் கூட்டாளியான உபைக்கு தெரியுது தெரிஞ்ச உடனே நேரம் போய் கண்டிக்கிறான் இப்ப அந்த போய் கேக்குற ஒரே கூட்டாளி தான் எதிர்க்கணும் ஒன்னா இருக்கணும் ஏன் போய் அதெல்லாம் கேட்காது அப்படின்னு சொல்லி கண்டிக்கிறான் அதுக்கப்புறம் கண்டிச்சுட்டு சொல்றான் நீ எந்த முகமது அந்த பேச்ச கேட்டியோ போய் அவங்க மூஞ்சில போய் எச்சு தூக்கிட்டு வா அப்படின்னு சொல்லிட்டு தன்னுடைய கூட்டாளி உபய என்ன செய்வா அனுப்பி வைப்பான் உக்குபா அதே மாதிரி என்ன செய்வான் போய் சலதாய சுவாங்க மூஞ்சி எச்சு தூக்கிட்டு வந்துடும் அது மட்டும் இல்லாம ஒரு நாள் மக்கி போன அந்த எலும்புகள்லாம் மல்லிக எலும்புகள்லாம் மக்கி போச்சு ரொம்ப நாள் ஆச்சு அந்த எலும்புகள்லாம் எடுத்து அதை அப்படியே நொறுக்கி பொடியாக்கி அந்த உபயோகம் கலப்பை என்ன செய்வோம் சொல்ல சல்லதாய சுவாங்க மூஞ்சில என்ன செய்வோம் அந்த எலும்பு பொடியில ஊதி விடுவானோம் இந்த மாதிரி சல்லதாய சுவாங்க எல்லாருமே நோவனி செஞ்சாங்க அதே மாதிரி அக்னஸ் இப்னு ஷரீக் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய சல்லதாய சுமாவங்க அவங்கள நோவி செஞ்சா அபு ஜஹல் சல்லதாய சுமா அவங்ககிட்ட வந்து சில நேரம் குரான் ஆயத்த கேட்பான் காது கொடுத்து கேட்பான் ஆனா அதை நம்புறது அதுக்கு அடி பண்ணிக்கிறது அந்த மாதிரி ஒழுக்கத்தோட குரானாயத்தை கேட்கிறேன் அச்சத்தோட என்ன செய்வோம் நடந்துக்க மாட்டான் சல்லதாயசம் அவங்களுடைய அவங்களுடைய நடைமுறையை பார்த்து அவங்கள திட்டுறது இன்னும் யார் யாரெல்லாம் சல்லதாயசம் அவங்கள ஃபாலோ பண்றாங்க எல்லாத்தையும் தடுக்கிறது இந்த மாதிரி செஞ்ச செய்ய செய்ய கொஞ்சம் பேர் இவனுக்கு சாடுற தட்ட ஆரம்பிச்சாங்க இவன் வந்து நல்லா செய்யறான் நல்லா செய்யறான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் ஆள் பேச ஆரம்பிச்சாங்க அப்ப இவன் செய்வனா கொஞ்சம் நெஞ்சு நிமித்தி
சல்லல்லா அலேஸ்வரம் அவங்க மகாமி இப்ராஹிம் பக்கத்தில் நின்று தொழுதுகிட்டு இருக்கிறாங்க தொழுதுகிட்டு இருக்கும் பொழுது அப்ப அபூஜோல் சொல்றேன் அவங்களை எத்தனை தினம் தடுத்து இருக்க இந்த மாதிரி நின்று தொழக்கூடாது அப்படின்னு சொல்ல சொல்லும் பொழுது சல்லல்லா இஸ்லாம் அவங்க நியாரணை தடுக்க எதிர்த்து பேச ஆரம்பிக்கிறாங்க அப்பதான் நியாரணை தடுக்கிறதுக்கு சல்லதா இஸ்லாம் எதிர்த்து பேசணும்னா சொல்றான் நீங்க எப்படி நீ மிரட்டலாம் இங்க உலகத்துல இந்த ஊருக்குள்ள இருக்கிறது நான் தான் கொஞ்சம் பெரிய ஆளு எனக்கு தான் நிறைய ஆதரவாளர்கள் இருக்கிறாங்க இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் இருக்கும் பொழுது நீங்க எப்படி எடுத்து பேசலாம் எப்படி மிரட்டலாம் அப்படி சொல்லி இவன் கொஞ்சம் சவுண்டா பேசுறான் அப்ப அதெல்லாம் அதுல குரான் ஆகி தயாரிக்கிறான் இந்த மாதிரி அவன் வந்து அழைக்கட்டும் அவனுக்கு யாரெல்லாம் சப்போர்ட்டா இருக்காங்களோ யாராலும் ஜாதக தட்டங்கள் எல்லாத்தையும் கூட்டிட்டு வாங்க நான் உங்களை யாரெல்லாம் சப்போர்ட் இருக்காங்கன்னு எல்லாத்தையும் கூட்டிட்டு வருவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆளா குரான் ஆகி தரணும் இந்த ஆயுத சல்லாய் சுவாங்க ஓதி காட்டுறாங்க நீ போய் ஓ ஆளை கூட்டிட்டு வா உனக்கு ஆதரவாளர்கள் யார் யாரெல்லாம் இருக்கிறாங்களோ எல்லாத்தையும் கூட்டிட்டு வா நமக்கு யார் யாரெல்லாம் ஆதரவாளர்களா இருக்காங்களோ எல்லாத்தையும் என்ன செய்வோம் கூட்டிட்டு வருவோம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லும் பொழுது சல்லதாய சமவங்க கழுத்தை பிடிச்சி போய் உழுக்குறாங்க உழுக்கும் பொழுது சல்லதாய சமவங்க அது மாதிரி உனக்கு ஆசம் உண்டாகட்டும் ஆசம் உண்டாகட்டும் சொல்றாங்க ஸோ அப்படி ஒரு சொன்ன உடனே என்ன செய்யறேன் எனக்கு ஆபத்து வளர்ச்சி எந்த வார்த்தை சொன்னாலும் பலிக்கும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் வந்து பொதுவாக குறைச்சிகளுக்கு மத்தியில இருந்துச்சு இப்ப சலதாலே சம கழுத பிடிச்சி உழுக்கும் பொழுது உனக்கு ஆசை உண்டாகட்டும் நாசம் உண்டாகட்டும் சொல்றாங்க உனக்கு கேடுதான் அப்படி சொல்லி சொல்றாங்க இப்ப இந்த மாதிரி விஷயம் இந்த குரான் அந்த ஆயத்தை ஓதி காட்டணும்னா கழுத்து வெட்டிட்டவன் என்ன எங்களே இந்த மாதிரி திட்டுறீங்க நீங்களும் சரி உங்களுடைய அல்லாவும் சரி ஒன்னு எங்கெல்லாம் ஒன்னு செய்ய முடியாது நான் தான் இந்த மக்காவுக்கு மத்தியில இருக்கக்கூடிய மக்கள் நான் தான் கொஞ்சம் வளசாலியா இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன செய்யறான் கொஞ்சம் பெருமாடிக்கிறான் இப்படி அடிச்சதும் கூட என்ன செய்யறான் இப்ப பெருமா அடிக்கிறான் அதுக்கப்புறம் நிறைய நோவினைகள் செஞ்சுட்டு இருக்கிறான் ஒரு தடவை சல்லதா அலிசம் அவங்க பத்தி தன்னுடைய கூட்டத்தாரர்களுக்கு மத்தியில கேட்கிறான் இந்த மாதிரி சல்லதா அலிசம் முகமது அதாவது பேர் சொல்லு முகமது தான் சொல்லுவாங்க முகமது சொல்லக்கூடியவங்க வந்து ஏதோ தன்னுடைய முகத்தை வந்து தரையில வச்சு தேய்க்கிறாரா ஏதோ சஜி சஜிதா செய்யறதா அவன் அப்படி சொல்றான் இந்த மாதிரி முகமது சொல்லக்கூடிய ஏதோ தரையில என்ன செய்யறாரு மூஞ்சி வச்சு தேய்க்கிறாரா அப்படின்னு ஆமா கூட்டத்தில ஆமான்றாங்க அமைக்கும் அப்படியே முகத்தை செய்வேன் மண்ணோட மண்ணாக்கிறோம் சொல்லி கிளம்பி போறான் சல்லாசமங்களை பாக்குறதுக்கு போனா சல்லாசமங்க தொழுதுகிட்டு இருக்கிறாங்க தொழுதுகிட்டு இருக்கும் பொழுது சரி இந்த மாதிரி சொல்லிட்டு வேண்டும் சொல்லிட்டு நேரம் போறான் அதாவது மிதிச்சிடலாம் பெடரியா மிதிச்சிடலாம் சொல்லிட்டு பக்கத்துல போறான் பக்கத்துல போகும் அப்படியே போறா நெருங்கிறதுக்கு அப்படியே திடீர் பின்னாடி வந்து உழுகுறான் அப்ப உழுகுறா உழுந்து எஞ்சி தட்டி விட்டுட்டு கூட்டத்தாரெல்லாம் கேட்கறாங்க என்ன பூஜைகள் என்னாச்சுன்னு கேட்கறாங்க அதுக்கு அவன் சொல்றான் இந்த மாதிரி நான் அவர் மிதிக்கிறான் பக்கத்துல போறேன் ஆனா பக்கத்துல போகும் பொழுதுதான் நெருப்பாளான ஏதோ ஒரு விஷயம் வந்து என்னை வந்து துரத்தது ஒரு பெரிய பயங்கரமான விஷயம் நிறைய ரெக்கைகள் இருக்கிற ஒரு விஷயம் ஒரு உருவம் வந்து அவருக்கு எனக்கு மத்தியில நிக்கிது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றான் இப்ப இந்த காட்சி சலதாலி சமங்க விவரிக்கிறான் இந்த மாதிரி அபுஜர் வந்த காட்சிய அவன் மட்டும் என் பக்கத்துல நெருங்கி இருந்தான்னு சொன்னா மலக்குமார்கள் எனக்கு அவனுக்கு மத்தியில ஒரு பாதுகாப்பா நிக்கிறாங்க அதையும் மீறி அவன் இன்னும் கொஞ்சம் என்ன நெருங்கி இருந்தான்னு சொன்னா எனக்கு பாதுகாப்பாக இருந்த மலக்குமார்கள் அவனுடைய ஒவ்வொரு உறுப்பை தனித்தே பிச்சு எரிஞ்சிருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சல்லல்லா ஆலய சம்பவங்க இந்த காட்சியை சொல்றாங்க அபூஜைகள் வர்றா முடியல கீழே விழுந்துடுறான் ஏன்னு கேட்கும் பொழுது அவங்களுக்கு எங்களுக்கு மத்தியில ஒரு மலக்குமார்கள் பாதுகாப்பா நிக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அபூஜைகள் சொல்லிடுறான் சல்லல்லா ஆலய சமங்க சஜிதா நெஞ்சு எல்லாம் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் வந்து அபுஜைகள் இன்னும் ரெண்டு மூணு ஸ்டெப் எடுத்து முன்னாடி பக்கத்தில் நெருங்கி இருந்தான்னு சொன்னா மலக்குமார்கள் என்ன செய்வாங்க அவனுடைய ஒவ்வொரு உறுப்பை தனித்தனியே பிச்சு எரிஞ்சிருப்பாங்க பாதுகாப்பு என்ன திட்டம் சொன்னா ரெண்டு திட்டம் திட்டுறாங்க ஒரு திட்டம் என்னன்னு சொன்னா இந்த மக்காவில் இருந்து கொஞ்சம் தூரம் தள்ளி மறைவான இடத்த ஒரு இடத்த நாம தேர்ந்தெடுத்துக்கணும் அந்த இடத்துல வச்சு இஸ்லாமிய மார்க்கத்தை எல்லாத்துக்கும் சொல்லி கொடுக்கும் ஊருக்குள்ள சொன்னாதான் ஊருக்குள்ள வெளிப்படையா குரான் ஓத முடியல ஊருக்குள்ள வெளிப்படையா சொல்ல முடியல எந்த விஷயத்தையும் எதுக்கிறானுங்க அடிக்கிறானுங்க துன்புறுத்துறானுங்க அதனால ஊருக்கு ஒதுக்கு புறமா ஒரு இடத்த சூஸ் பண்ணுவோம் ஒரு இடத்த தேர்ந்தெடுப்போம் அந்த இடத்துல வச்சு நாம என்ன செய்வோம் எல்லாத்துக்கும் இஸ்லாமிய மார்க்கத்தை சொல்லுவோம் அங்க வச்
மக்கள் வந்து கொஞ்சம் காபத்துல அளவு கொஞ்சம் தூரம் தள்ளி சரி இந்த இடத்த இந்த வீட்டை நாம சூஸ் பண்ணி இங்க வச்சு இஸ்லாமிய மார்க்கத்தை நாம சொல்லி கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி அந்த வீட்டை சூஸ் பண்றாங்க இது ஒண்ணு இன்னொரு விஷயம் முஸ்லீம்கள் வந்து இந்த நாட்டுல இருக்க வேணாம் வேற ஒரு நாட்டுக்கு அனுப்பி வச்சிருவோம் இங்க இருந்தா ரொம்ப துன்புறுத்துறாங்க அதனால வெளியூருக்கு அனுப்பி வைக்கலாம் அப்படின்ற ரெண்டு பிளான் ஃபர்ஸ்ட் பிளான் ஊருக்கு ஒதுக்கு பெருமா ஒரு வீட்டை சூஸ் பண்ணி அந்த வீட்டுல வச்சு இஸ்லாமிய மார்க்கத்தை சொல்லி கொடுக்கலாம் இன்னொரு பிளான் என்ன சரி முஸ்லீம்கள் என்ன செய்யலாம் வெளியூருக்கு அனுப்பி வச்சு அங்க கொஞ்சம் நிம்மதியா வாழ வைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி சலதா அலை சமவங்க இந்த ரெண்டு பிளான போடுறாங்க ஃபர்ஸ்ட் பிளானு சபா மலைக்கு பக்கத்துல இந்த இந்த அபுஜகல் உத்துபா செய்வா இவங்களுக்குலாம் அந்த வீடு இருக்கு தெரியாது ஏன்னா ஒதுக்கு ஊருக்கு ஒதுக்கு புறமா இருக்கிறா அந்த வீட்டை கண்டுக்க மாட்டாங்க இந்த வீட்டுல முஸ்லீம்கள் எல்லாம் ஒன்னா ஒன்று கூடுறதுக்கு அந்த வீட்டுல வச்சு இந்த மார்க்கத்தை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு குரான் ஓதி காமிக்கிறதுக்கு சட்ட திட்டங்களை சொல்லிக் கொடுக்கறதுக்கு இது மாதிரி விஷயங்களை அந்த வீட்டுல வச்சு சலதா சமவங்க நிறைவேற்றிட்டே இருந்தாங்க புதிதா யாராச்சும் இஸ்லாத்துக்கு வரணும் அந்த வீட்டுக்கு வந்துருவாங்க அங்க வந்து இஸ்லாத்தை ஏத்துப்பாங்க இஸ்லாத்தை ஏத்துக்கிட்டு அங்க வந்து எல்லா விஷயமும் கத்துப்பாங்க இந்த மாதிரி போயிட்டே இருக்குது இப்ப சலதா அலே சலாம் இந்த மாதிரி நடந்துகிட்டே இருக்கும் பொழுது ஒரு தடவை ரெண்டு குரூப்புக்கு மத்தியில சண்டை வருது சலதா அலே சலாம் குறைசிகளுக்கும் இன்னொருக்கும் இன்னொரு ஆளுக்கு மத்தியில சண்டை வருது அதாவது குறைசிகள் சலதா அலே சலாம் அவங்களுக்கு மத்தியில சண்டை வருது சும்மா அப்படியே பேசிட்டே இருக்கிறா கை கலப்பா மாறுது கை கலப்பா மாறணும்னா சாது மன விவகாசம் அழிய இல்லாத தரம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய சஹாவி என்ன செய்யறாங்க சொன்னா கோவத்துல என்ன செய்யறாங்க ஒருத்தனை வெட்டிடுறாங்க நம்ம சலதா சமம் ரொம்ப திட்டிட்டே இருக்கிறான் ரொம்ப வசவாடிட்டே இருக்கும் பொழுது கோவத்துல சாது குண விவகாசம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய சஹாவி பட்டினி செய்வாங்க ஒரு ஆளை வெட்டிடுவாங்க இப்படியே கண்டினியூஸா போல மாத்தி மாத்தி வெட்டிக்கிட்டு இந்த மாதிரி இருந்தா சொன்னா முஸ்லீம்கள் மொத்தமா அழிஞ்சிருவாங்க அதனால கொஞ்சம் ரகசியமா இஸ்லாத்துக்கு பரப்புவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பிளான் வச்சிருந்தாங்க அப்படியே என்ன செய்யறாங்க பொதுவா அப்படி ரகசியமா ரகசியமா பரவிக்கிட்டே இருந்துச்சு சலதா அலே சலாம் சகாமிகள்லாம் ரகசியமா செஞ்சாங்க ஆனா சலதா அலை சமம் விவாதத்துகளா இருக்கட்டும் இஸ்லாமிய அழைப்பு பணியா இருக்கட்டும் எல்லாத்தையும் பகிரங்கமா செஞ்சுட்டு வந்தாங்க இந்த மாதிரி இருக்கும் பொழுது பயப்படல நல்லா தைரியமா சலதா அலிசமம் சொல்லிக்கிட்டே இருந்தாங்க இது ஒரு பிளான் நடந்துகிட்டு இருக்கு இன்னொரு பிளான் என்ன சொன்னா சலதா சமம் உங்களுக்கு நபி நபித்துவ நுபுவத்து கிடைச்சி நாலு வருஷம் நாலாவது வருஷம் கடைசியில சலதா அலை சமம் ரொம்ப கடுமை அதாவது முஸ்லீம்கள் மேல கடுமையான வேதனை அதிகமா வரைஞ்சிச்சு அதனால சலதா அலை சலம் அவங்க அப்படியே நாளுக்கு நாள் நாளுக்கு நாள் துன்பங்க அதிகரிச்சுட்டே போவ சலதா அலை சமம் ஒரு முடிவு எடுத்தாங்க இதுக்கு மேல இந்த ஊர்ல மக்கள் இருக்க வேணாம் அதனால இங்க இங்க இருந்து வெளியே போயிருவோம் வெளியூருக்கு போயிருவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிளான் ஒரு யோசனை சலதா சமங்களுக்கு வருது அப்படி யோசனை வந்தோன்னு எல்லாத்துல உடனே ஆய் தரைக்கிறான் இந்த மாதிரி ரொம்ப விசாலம் பூமி விசாலமானது இந்த மாதிரி நினைச்சு இங்க வேற பூமிக்கு போங்க இப்ப இங்க முடியலன்னு சொன்னா நீங்க வேற பூமிக்கு போய் அங்க நிம்மதியா வாழ்ந்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஆயத்த அல்லாவதெல்லாம் குரான்ல இறக்கி வைக்கிறான் ஹிஜரத் செய்யலாம் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த இந்த ஊர்ல இருந்து நீங்க வெளியூர்ல போய் வாழலாம் அப்படின்ற ஒரு ஆயத்தலாவது என்ன செய்யறாங்க குரான்ல இறக்கி வைக்கிறான் இந்த சமயத்துல எந்த ஊருக்கு போலாம் ஹிஜரத் போகலாம் அப்படின்னு முடிவாயிருச்சு சரி எந்த ஊருக்கு போலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யோசிக்கும் பொழுது அந்த சுற்று வட்டாரத்துல ஹபஷா அப்படின்ற ஒரு நாடு ஹபஷான்ற தேசம் அந்த தேசத்துடைய மன்னர் யாரு சொன்னா நஜாசி மன்னர் அவர் கொஞ்சம் நீதமானவரு நீதமானவர் மட்டுமல்லாம ஈசா அலை சலம் அவங்களுடைய அந்த மார்க்கத்துல இருந்துட்டு வந்தவர் மார்க்கத்துலனா ஈசா சிவம் கடவுளா இல்ல ஈசா அலை சலாம் மரியோலி சிவங்களுடைய புள்ள ஈசா சிவங்களுடைய தூதர் அப்படின்ற அந்த ஈசா நபியினுடைய அந்த மார்க்கத்துல இருந்துட்டு வந்தவர் இந்த நஜாசி மன்னர் சரி இவர் 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 நாட்டுக்கு போகலாம் இவர் வந்து மக்களுக்கு நல்லா ஹெல்ப் பண்ணுவாரு நல்ல அநியாயக்காரர் கிடையாது நல்ல நீதமான அரசரு அதனால என்ன செய்யலாம் அந்த நாட்டுக்கே போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சலதா சலாம் என்ன செய்யறாங்க நீங்க வந்து ஹபசா தேசத்துக்கு ஹிஜரத் போங்க அப்படின்னு சொல்லி சஹாவாக்களுக்கு சொல்றாங்க அதே மாதிரி சலாசம் ஆர்டர் போட்டாங்கன்னு சொல்லிட்டு சஹாபாக்கள் ஒரு குரூப் ஹபஷாவுக்கு விஜயரை செய்யலான்னு போறாங்க போகும்போது நடு ராத்திரி இப்ப பகல பரப்பு போட்டா வெளியே தெரிஞ்சிச்சுன்னா அவனுங்க துன்புறுத்த ஆரம்பிச்சிருவானுங்க விட மாட்டானுங்க அதனால மிடில் நைட் நடு இரவுல போறப்பட்டு ஒரு துறைமுகத்துக்கு வர்றாங்க சுழையான்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு ஹார்பருக்கு ஒரு துறைமுகத்துக்கு வர்றாங்க அங்க இருந்து கப்பல் மூலமா அந்த நாட்டுக்கு போகணும் நஞ்சா அந்த ஹபஷான் நாட்டுக்கு வேற கப்பல் அந்த துறைமுகத்துக்கு வந்தா அங்க ரெண்டு வியாபார கப்பல் நிக்குது இப்போ வியாபார கப்பல் நிக்குது அதுல ஏறி போயிடலாம்னு
கூட யார் இருக்கிறானா சொல்லதாரி சுமங்கோடைய மகள் ருக்கையா அவன் செய்யறாங்க இந்த ஹிஜ்ரத்துல கூட இருக்கிறாங்க இப்படி ஹிஜ்ரத் செய்யல அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன செய்யறாங்க போய் ஹிஜ்ரத் போயிடுறாங்க ஹவசாவுடைய தேசத்துக்கு போயிடுறாங்க அங்க ஹவசாவுடைய தேசத்துக்கு போனா அங்க வந்து நிம்மதியான வாழ்க்கை அங்க இருந்த நோவி நிலை இல்லாம நல்ல ஃப்ரீடமா வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கிறாங்க இப்ப இது வந்து ஹவசா நடக்குது மக்காவில் சலதாலய சம்பவங்க ஒரு தடவை காபுத்துலாக்கு போறாங்க காபுத்துலாக்கு போற அந்த சமயத்துல மக்கத்து காஃபியர்கள் குறைசி கூட்டம் ஒரு பெரிய குரூப் ஒன்னு உட்காந்துகிட்டு இருக்கு அப்ப சலதாலய சமவங்க முன்னாடி போய் நின்று சூரத்து நஜிம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த வண்ணஜிமி தாகவா அப்படின்ற அந்த சூறாவ சலதாலய சம்பவங்க போய் ஓதி காட்டுறாங்க ஏன் ஓதி காட்டுறாங்க அப்படின்னு சொன்னா பொதுவா காஃபிர்களுடைய பிளான் என்னன்னு சொன்னா குரானை கேட்கக்கூடாது சல்லாசி பேச்சு கேட்கக்கூடாது அவங்களுக்கு இறக்கு அந்த குரானை யாரு கேட்கக்கூடாது அப்படின்னே ஒரு பொய் பிரச்சாரத்தை பரப்பிட்டு இருந்தானுங்க இதை முறியடிக்கணும் அப்படின்றதுக்காக வேண்டிதான் சல்லதாசி மணி செஞ்சாங்க போய் நேர போய் தைரியமா அவங்க முன்னாடி நின்று ஓத ஆரம்பிச்சாங்க ஓத ஆரம்பிக்கும் போது சல்லதாசி மங்க ஓதிட்டே இருக்கும் பொழுது திடீர்னு ரெண்டு மூணு வசனத்தை தாண்ட உடனே அப்படியே அவங்களுக்கு காதல் வருது அல்லாவது அப்படியே ஒரு விதமான இன்பத்தை அவங்களுக்கு தெரிஞ்சதுனால அவங்களுக்கு ஒரு விதமான ஒரு மனசுல ஒரு எண்ணத்தை அல்லாவதுல போடுறாங்க ஏன்னா இது வரைக்கும் இந்த மாதிரி பேச்ச இந்த மாதிரி இலக்கிய நடையோட இந்த மாதிரி இனிமையான பேச்சு அவங்க கேட்டதே இல்ல இப்ப இந்த மாதிரி கேட்ட உடனே அப்படியே கவர்ச்சியாவது அவங்களுக்கு அந்த வசனம் அப்படியே அவங்க ஈர்த்துக்கிட்டு வருது வந்த உடனே அப்படியே என்ன செய்யறானுங்க மெய் மருந்து கேட்க ஆரம்பிக்கிறாங்க அப்படியே சொல்லாச்சு அப்படியே ஓதிக்கிட்டே ஓதிக்கிட்டே இருக்கும் பொழுது அப்படியே கொஞ்சம் அந்த கேமத்தினால் நம்ம சம்பந்தப்பட்ட அடையாளங்கள் அப்படியே ஒரு நரக வேதனை அது சம்பந்தப்பட்ட அந்த அத்தி அத்தியாயங்கள் ஆயத்துகள் வந்த உடனே அப்படியே சலதால கடைசியா எப்படி வரும்னா சப்பி அம்பி அப்படி கும்மின சாஜிதே சஜிதால விழுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஆயத்து முடியும் இப்படி கேட்டுட்டே இருக்கிறவனுங்க என்ன செய்யறானுங்க அப்படி சஜிதால விழுங்க அப்படின்னு சொல்லாலி சொன்னவங்க ஓதிக்கிட்டு என்ன செய்யறாங்க சஜிதால விழுகிறாங்க விழுந்த உடனே கடைசி அந்த மக்கள் யார் யாரெல்லாம் அந்த மாதிரி ஆயத்துக்களை கேட்டுக்கிட்டு அப்படி அவனுங்களும் சேர்ந்து சஜிதா விழுந்துட்டானுங்க தன்னையே அறியாமலே அந்த ஆயத்துக்கள் எல்லாம் கேட்ட உடனே ஆயத்துல இருக்கக்கூடிய பயம் அந்த ஆயத்தை அப்படியே உள்ளத்தை மாத்தி சல்லதாசி அவங்க சஜிதால விழுகுறாங்க அவனுங்க என்ன செய்யறான் தான் என்ன செய்யறான்னு தெரியாம என்ன செஞ்சிடானுங்க அவனுங்களும் சஜிதால விழுந்துடுறானுங்க இப்ப பார்க்கும் பொழுது சுஜில விழுந்துட்டானுங்க சல்லதாசி அவங்களும் இவங்களும் சுஜில கிடக்குறாங்க இப்ப இவங்களுக்கு எல்லாம் ரொம்ப பயமாயிருச்சு குறைசி தலைவர்களுக்கு என்னன்னா இந்த மாதிரி குரான் ஓதி காமிச்சோன்னா இப்ப மக்கள் எல்லாம் சஜிதால விழுந்துட்டாங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு குறைசி தலைவர்களுக்கு எல்லாம் ஒரு விதமான பயம் பயம் வந்தோடனே அவனை அப்படி திட்ட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க என்ன நீங்க இந்த மாதிரி நம்முடைய தலைவரை இதெல்லாம் இழுத்து 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 பேசிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க இழிவா பேசிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க இவங்கள்ட்ட போய் நீங்க என்ன செஞ்சிட்டீங்க இந்த மாதிரி பண்ணிட்டீங்களே அப்படின்னு உடனே குரூப்ல இருந்த மாதிரி சொன்னாங்களா அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னு சொன்னா சொல்லல ஏன் நம்ம சஜிதா செஞ்சோன்னா அவர் ரெண்டு மூணு வார்த்தை சொன்னாரு இந்த மாதிரி நம்முடைய சிலைகளை வந்து உயர்த்தி பேசுனாங்க அவ அது சொல்லா சொன்னது அல்லாவை பத்தி ஆஹ் கூட்டத்தார்கள் என்ன சொன்னாங்க அவங்க நம்முடைய சிலைகளை பத்தி தான் சொல்லுறது தன்மைகள் ஃபுல்லா அல்லாவுக்கு ஆனா இவனுக்கு என்ன சொல்லிட்டானுங்களா அவர் சொன்ன தன்மை ஃபுல்லா நம்முடைய லாத்து ஊசா அப்படின்னு தெய்வங்களுக்கு உண்டான தன்மையை தான் விளையாட சொல்லிக்கிட்டு இருந்தாரு அதனால நாங்க சஜிதா செஞ்சோம் சொல்லிட்டு குரூப் காரங்க அந்த குரூப்ல இருக்கக்கூடிய கூட்டத்தார்கள் சொல்றாங்க சலதாயசம் அவங்க சொன்னது வந்து அல்லாவுடைய தன்மை அல்லாவுடைய குணங்கள் அல்லாவுடைய எச்சரிக்கை பத்தி ஆனா இவனுக்கு கூட்டத்தார்கள் என்ன சொன்னா சொன்னது ஃபுல்லா நம்முடைய தெய்வமான இந்த லாத்து ஊசான்ற தெய்வத்தை பத்தி தான் விளையாட சொல்லிக்கிட்டு இருந்தாங்க அதனாலதான் நாங்க சஜிதா செஞ்சோம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டானுங்க இப்போ இந்த சஜிதா செஞ்ச விஷயம் இந்த காப்பீர்கள் எல்லாம் சஜிதால விழுந்துட்டாங்க அப்படின்னு அந்த செய்தி வெளியூர்ல ஹவசா தேசத்தில் இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு போய் சென்றடையுது இந்த மாதிரி சல்லாசி குரானா ஓதி காமிச்ச உடனே சஜிதா செஞ்சுட்டாங்க அப்படின்ற அந்த நியூஸ் ஹபசா தேசத்தில் இருந்து ஹிஜர செஞ்சு போனாங்களே அவங்களுக்கு தெரிய ஆரம்பிச்சிருச்சு இப்ப இவங்களுக்கு அப்படி செய்தி வேற மாதிரி வந்து கிடைக்குது சல்லாசி அவங்க ஓதி கட்டினால சஜிதா செஞ்சாங்க ஒரு பெருங்கொண்ட கூட்டம் சஜிதா செஞ்ச உடனே இவங்களுக்கு செய்தி எப்படி கிடைக்குதுன்னு சொன்னா இந்த மாதிரி இந்த குரூப் எல்லாம் முஸ்லீம் ஆயிட்டாங்க அப்படின்னு நினைச்சிட்டாங்க சஜிதால விழுந்தோடன சரி மக்கள் இருக்க எல்லாரும் முஸ்லீம் ஆயிட்டாங்க மக்கா பகுதி வந்து பாதுகாப்பான பகுதி முஸ்லீம்கள் வாழ்வதற்கு ஏற்ற பகுதியா மாறிடுச்சு நம்ம நிம்மதியா போய் இனிமே நம்ம சொந்த ஊர்லயே வாழ்ந்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போன முஹாஜிர்கள் ஹஜிர செஞ்சு போனவங்க எல்லாம் திரும்பி வர்றாங்க ஊருக்கு ஊருக்கு வர்ற வழியிலே அவங்களுக்கு நம்மளுக்கு தப்பா நியூஸ் கிடைச்சிருக்கு அப்படின்ற விஷயம் உண்மை தெரிய ஆரம்பிக்குது இவன் வந்து உண்மையில முஸ்ல
சரி ரெண்டாவது மீ மறுபடியும் என்ன செஞ்சலாம் அதே தேசத்துக்கு இன்னும் கொஞ்சம் பேர் கொஞ்சம் நிறைய பேர் ஃபர்ஸ்ட் பன்னெண்டு பேர்னா அதை விட கொஞ்சம் அதிகமான நபர்கள் ஹிஜரத் செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சல்லதாசி அவங்க ஒரு திட்டம் சொல்றாங்க உடனே சொல்லிட்டு சரி எல்லாம் ஹிஜரத் செஞ்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் புறப்படுறாங்க புறப்படுற அந்த சமயத்துல ஃபர்ஸ்ட் இது போன ஹிஜரத்தோட இது கொஞ்சம் சிரமமா இருந்துச்சு ஏன்னா முன்னாடியே குறைச்சிகளுக்கு தெரிஞ்சிச்சு இந்த மாதிரி வெளியூருக்கு போறாங்க அப்படின்ற விஷயம் முன்னாடியே குறைச்சிகளுக்கு தெரிஞ்சதுனால கொஞ்சம் திட்டம் கொஞ்சம் வேகம் ஆத்திட்டு ஆரம்பிச்சாங்க இருந்தாலும் அல்லாத என்ன பண்ணுச்சுன்னா அவங்களுக்கு பயணத்தை சாதகமாக்கி அவனுங்க கொலை செய்யறதுக்கு ஆள் அனுப்பி பார்த்தானுங்க என்ன இல்லாம பண்ணி பார்த்தானுங்க எல்லாமே அல்லாத முஸ்லீம்களுக்கு சாதகமா அந்த பயணத்தை அல்லாவத்தால ஏற்படுத்தி இருந்தான் அவங்க சாதகமா என்ன செஞ்சாங்க அந்த விஷயத்தை அப்படியே போய் ஹிஜரத்துல போய் எந்தவித ஆபத்தும் இல்லாம எந்தவித கஷ்டமும் இல்லாம நேரா போய் ஹவசாக்கு போய் சேர்ந்துட்டாங்க நஜாசி மனசு போயிட்டாங்க இப்ப போனது யாருன்னா எண்பத்தி மூணு ஆண்கள் பத பத்தொன்பது பெண்கள் போறாங்க ஃபர்ஸ்ட் பன்னெண்டு நாலு இப்ப எண்பத்தி மூணு ஆண்கள் பத்தொன்பது பெண்கள் ஹவசாக்கு போறாங்க இப்ப ஹபஷாக்கு போன செய்தி இந்த குறைசிகளுக்கு தெரிஞ்சிருச்சு முஸ்லீம்கள் ஹபஷாக்கு போயிட்டாங்க அங்கதான் பாதுகாப்பு இருக்கிறாங்கன்ற செய்தி தெரிஞ்சிருச்சு சரி அதனால என்ன பண்ணலாம் நேரா அவங்க நிம்மதியா வாழ்றாங்க அப்படின்னு செய்தி காஃபியர்களுக்கு தெரியுது இவனுங்க யோசிக்கிறானுங்க ஒரு நிம்மதியா வாழக்கூடாது அவங்க அதனால அந்த மன்னர்கிட்ட போய் நம்ம டீல் பேசுவோம் அந்த ஒப்பந்தம் பேசுவோம் சொல்லிட்டு ஒரு ரெண்டு மூணு பேரை தேர்ந்தெடுக்கிறாங்க அமிர்பன் ஆஸ் அப்துல்லா இப்ப ரபியா இந்த ரெண்டு மாதிரி தேர்ந்தெடுத்து அவங்களுக்கு என்ன தலாமோ பொருள் தங்கம் வெள்ளி ஊர்ல என்னென்ன விளையுமோ எல்லா விளைச்சலையும் கொடுத்து அபஷாக்கு போங்கன்னு அனுப்பி வைக்கிறாங்க இவங்களும் போய் நஜாசி மன்னர்கிட்ட போய் நிக்கிறாங்க நின்றுட்டு பேச ஆரம்பிக்கிறாங்க இந்த மாதிரி மன்னரே உங்க ஊருக்குள்ள அறிவில்லாத ஒரு சில பேர் வந்திருக்கிறாங்க அவங்கள மார்க்கத்தை விட்டு வெளியேறிட்டாங்க உங்களையும் உங்களுடைய மார்க்கத்தை இழிவுபடுத்தி பேசுறாங்க எங்களையும் அப்படித்தான் பேசுனாங்க இப்ப உங்களுடைய மார்க்கத்தையும் உங்களை பத்தி இழிவுபடுத்தி பேசுறாங்க பெற்றோர் சகோதரர் எல்லாத்தையும் தூக்கி எரிஞ்சிட்டு என்ன செய்யறாங்க வேற ஒரு மார்க்கத்தில் வந்துட்டாங்க இப்ப அவங்களுடைய பேரண்ட்ஸ் அவங்களுடைய சகோதரர்களை கூப்பிடுறாங்க ரெக்கர்ல இவங்களை அழைச்சிட்டு வர சொல்லி அழைச்சிட்டு பொறுப்பா எங்களை அனுப்பி வச்சிருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி மன்னத்தை போய் சொல்றாங்க எங்களை அனுப்பி வச்சிருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கூப்பிடுறாங்க கூப்பிடும் பொழுது அந்த அவங்களை சுத்தி இருந்த மத குருக்கள் அரசரை சுத்தி இருக்கிற மத குருக்கள் அதாவது சல்லாசி அவங்களுக்கு ஆப்போசிட் ஆனவனுங்க இவனுங்களும் அந்த வந்திருக்க அப்படின்ற மாதிரி ஜாதரா அடிக்கிறாங்க இந்த மாதிரி வா ரெண்டு பேரும் உண்மைதான் சொல்றாங்க அதனால என்ன செய்யுங்க இவங்களை பிடிச்சி இவங்களை ஒப்படைச்சிருங்க இப்ப இவங்க இவங்க குரூப் தானே இவங்க சொந்தக்காரங்க தான் இவங்க கூட்டிட்டு போட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மத குருக்கள் எல்லாம் சொல்றாங்க ஆனா அரசருக்கு ஒரு ஆசை சரி என்னன்னு விசாரிச்சு பாப்பமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அரசரா கூப்பிடுறாரு எல்லா முஸ்லீம்களையும் கூட்டுற சொல்றாரு எல்லாத்தையும் கூட்டு வரப்படுது அப்ப அரசர் வந்து கேள்வி கேட்கிறாரு இந்த மாதிரி ஏன் வந்து இந்த மாதிரி நீங்க புதுசா ஒரு ஏதோ மார்க்கத்தை ஏத்துக்கிறீங்களா புதுமையா ஏதோ ஒண்ணு சொல்றீங்களா அது என்ன மார்க்கம்னு கேட்கிறாரு அப்பதான் ஜாஃபர் அலி எல்லாவது அவங்க பேச ஆரம்பிக்கிறாங்க இந்த மாதிரி இஸ்லாத்தை பத்தி ஃபுல் டீட்டெயில் சொல்றாங்க நாங்க அறியாமை காலத்துல எப்படி இருந்தோம் எங்களுடைய பழக்க வழக்கங்கள் எப்படி இருந்துச்சு அந்த மாதிரி செத்த பிராணிகளை சாப்பிட்டோம் மானக்கேடான விஷயங்களை செஞ்சுட்டு வந்தோம் உறவுகளை துண்டிச்சு வாழ்ந்தோம் பக்கத்து வீட்டாருக்கு துன்பம் வச்சோம் அதே மாதிரி கொஞ்சம் லேசா வா கொஞ்சம் எளியவரா கஷ்டப்படுறவ வந்து அவரை நாங்க அடிமையா வச்சு அவருக்கு துன்புறுத்தி வந்தோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லதா அந்த முன்னாடி இருந்த ஐயாமுல் ஜாஹிலியா அறியாமை காலத்துல அந்த எல்லா தன்மைகளையும் சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி இருந்தோம் இருந்த எங்களை சல்லாலய சமவங்க மாத்தின அப்படியே எங்களுடைய வாழ்க்கையை மாத்தினாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லி சல்லாலய சமவங்களை பத்தி கொஞ்சம் சொல்லுவாங்க இப்படிப்பட்ட அவங்க நம்பிக்கைக்குரிய சல்லாலய இஸ்லாம் அவங்க உண்மையான சல்லாலய இஸ்லாம் ஒழுக்கமான சல்லாலய இஸ்லாம் அவங்க வந்து இந்த மாதிரி எங்களை இந்த மாதிரி அல்லா ஒரு தான் வணங்கணும் இந்த மாதிரி நீங்க வந்து வணங்குறது வந்து சிலைகளை வணங்குறீங்க அது எந்தவித பிரயோஜனம் அழைக்காது நீங்க வணங்கக்கூடியது உங்களுக்கு எந்தவித பாதுகாப்பு அழிக்காது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு நல்ல பழக்கங்கள் எங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்தாங்க அதனால என்ன செஞ்சோம் நாங்க என்ன செய்யணும் அப்படியே மாறணும் அப்படி சொல்லி சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி குடுக்க எல்லாத்தையும் சொல்றாங்க ஏ டு செட் எல்லாத்தையும் சொல்றாங்க இந்த மாதிரி ஆரம்பத்தில் நாங்க துன்புறுத்தப்பட்டோம் எங்களுக்கு கடுமையா நோவில் இருந்துச்சு அப்ப நாங்க பிளான் பண்ணோம் உங்க ஊருக்கு வந்தா நீங்க எங்களுக்கு பாதுகாப்பு தருவீங்க அப்படின்ற விஷயம் எங்களுக்கு தெரியும் அதனால உங்க ஊருக்கு உங்களை நாடி நாங்க வந்திருக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மன்னர்கள் ஜாஃபர் நபி தாலி வழி எல்லாவதாலும் சொல்றாங்க சொல்லி முடிச்ச உடனே ஏதாச்சும் தூதர்னு சொல்றீங்களா தூதர்ன்றதுக்கு ஏதாச்சும் உங்கள்ட்ட ஆதாரம்
அழுது முடிச்ச உடனே இந்த ரெண்டு பேரை பார்த்து யார் யார் முஸ்லீம கூட்டிட்டு போன ஒரு ரெண்டு பேரும் வந்திருக்கிறாங்களா அந்த ரெண்டு பேரை பார்த்து நஜாசி மன்னர் சொன்னார் நீங்க ஒழுங்கா திரும்பி போயிருங்க இவங்க நாங்க ஒப்படைக்க மாட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மன்னர் சொல்லிடுறாரு உடனே ரெண்டு பேரும் வெளியே வந்துடுறாங்க வெளியே வந்த உடனே இது மேல வழி இல்ல வாங்க இவங்களை மொத்தமா அழிச்சிடலாம் கொலை செஞ்சிடலாம் யார் யார் முஸ்லீம்களா முஸ்லீமா ஏத்திருக்கிறாங்களோ இஸ்லாத்தை ஏத்திருக்கிறாங்களோ எல்லாத்தையும் நம்ம கொலை செஞ்சிடலாம் வாங்கன்னு சொல்லி கிளம்பி போயிடுறாங்க அப்ப மறுநாள் இன்னொரு நாள் இப்ப முத நாள் இது முடிஞ்சு அங்க ரெண்டாவது நாள் வந்து டீல் பேசுவோம் ரெண்டாவது நாள் வந்து இருக்கிறாங்க ரெண்டாவது நாள் வந்து வேற மாதிரி பொய் சொல்ல ஆரம்பிச்சாங்க அந்த ரெண்டு பேரு என்னன்னா இவர் வந்து ஈசா நபியோட விஷயத்துல நிறைய பொய் சொல்றாங்க இவங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேற மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் சலதாஜ் அவங்களை பத்தி சொல்லி பார்த்தாங்க அரசர் வந்து உஷார் ஆயிட்டாரு ரெண்டாவது வந்து ஈசா நபியை பத்தி பொய்யான ஒரு விஷயத்த அடிச்சு விடுறாங்க இந்த மாதிரி இவங்க வந்து ஈசா நபி பத்தி நிறைய பொய்யான விஷயங்களா சொல்றாங்க அப்படின்னு சொன்னா அரசர் கூப்பிட்டு விடுறாரு அவங்கள அந்த மக்களை கூட்டிட்டு வாங்கன்னு கூப்பிட்டு விடுறாரு வந்த உடனே இந்த மாதிரி நஜாசி மன்னரு கேக்குறாரு இந்த மாதிரி என்ன நீங்க ஈசா நபி எப்படியாவது தப்பா பேசிக்கிட்டு இருக்கிறீங்களா என்ன விஷயம் என்னன்னா எங்களுக்கு எந்தெந்த சலதாரிசம் அவங்க சொல்லி கொடுத்தாங்களா ஈசா நபியை பத்தி அதுதான் நாங்க சொல்றோம் சலதாரிசம் அவங்களை பத்தி ஈசா நபியை பத்தி சலதாரிசம் அவங்க எங்களுக்கு எந்த விஷயத்தை சொல்லி கொடுத்தாங்களோ அந்த விஷயத்தை நாங்க சொல்றோம் அதை விட நாங்க எக்ஸ்ட்ரா சொல்லல உடனே என்னென்ன சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேக்குறாரு இந்த மாதிரி உங்க சலதாரிசம் அவங்க ஈசா நபியை பத்தி உங்களுக்கு என்ன சொன்னா என்ன எந்த விஷயம் எல்லாம் சொல்லி இருக்கிறாங்க அப்படின்னு உடனே விசாரிக்கிறாங்க அப்படியே ஒவ்வொன்னா சொல்றாங்க இந்த மாதிரி மரிய மேசம் அவங்களுடைய வரலாறு ஆரம்பத்துல இருந்து கடைசியில மரிய மேசம் கர்ப்பமாகுறது அவங்க எப்படி குழந்தை பெற்றாங்க அப்படின்ற எல்லா டீட்டெயிலையும் ஏற்று சொல்லிட்டு அப்படியே என்ன செய்யறாங்க ஜாஃபர் அலி எல்லா அவங்க சொல்றாங்க சொன்ன உடனே நஜாசி மன்னர் என்ன செய்யறாங்க கீழே இருந்து ஒரு குச்சி எடுத்து இந்த குச்சி அளவு இந்த குச்சியோட அளவுதான் ஈசா வச்சு அவங்களுடைய வரலாறுனா இந்த குச்சியோடைய அளவு எந்த அளவு இருக்குதோ ஒரு குச்சியை காட்டிட்டு இந்த குச்சியினுடைய அளவு தான் இந்த அளவு தான் எங்கள்ட்ட வரலாறு இருக்கு ஈசா நபி பத்தி இதே வரலாறு இதை விட கொஞ்சம் கூட எக்ஸ்ட்ரா நிச்சயம் நீங்க சொல்லல இந்த குச்சி எடுத்து காட்டுறாரு குச்சி எடுத்து காட்டிட்டு இந்த குச்சி அளவு தான் ஈசா நபியோட வரலாறு இந்த வரலாறு இதே குச்சி அளவு தான் சொல்லதா வச்சு அவங்க உங்கள்ட்ட சொல்லதா ரெண்டு வரலாறு சேர்ந்தா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லி இருக்கிற சொன்ன உடனே கூட இருந்த மதகுருமார்கள் அந்த அதாவது ஈசா நபி வீத மார்க்கத்தை ஏற்காம சொல்லதாயசம் அவங்களுக்கு ஆப்போசிட்டா செயல்படக்கூடிய எதிர்மறையா செயல்படக்கூடிய மதகுருமார்களா மூஞ்சி சொல்லிக்கிறாங்க சொல்லிச்ச உடனே நீங்க முகமே சொல்லிச்சாலும் சரி இதான் உண்மை அவங்க என்ன சொல்றாங்களோ அதான் ஈசா அலிசம் அவங்கள வரலாறு பற்றி உண்மையான அது வரலாறு அதான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நஜாசி மன்னர் சொல்றாரு சொன்ன உடனே நீங்க என்ன நாள் செஞ்சுக்காங்க என் ஊர்ல அவங்களுக்கு ஃபுல் ரைட்ஸ் கொடுத்துறேன் உங்களை என்ன இதுவுமே செய்ய முடியாது உங்களை 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 நான் செய்ய மாட்டேன் இவங்ககிட்ட ஒப்படைக்க மாட்டேன் சொல்லி நல்ல பாதுகாப்பு கொடுக்க ஆரம்பிச்சிடாரு உடனே மொத்தத்தை அந்த கூட்டத்தை பார்த்து என்னென்ன அன்பெல்டா கொண்டு வந்தாங்களோ எல்லாத்தையும் திருப்பி கொடுத்துருங்க திருப்பி ஊருக்கு நான் துரத்தி விட்டுருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரே சரி துரத்தி விட்டுறாரு இந்த மாதிரி சொல்லிட்டு அவர் ஈசா பீட மார்க்கத்தில் இருந்தாலும் அல்லாஹ் பத்தி ரெண்டு மூணு வார்த்தைகள் சொல்றாரு அல்லாஹ் தான் எனக்கு இந்த மாதிரி நான் அரசன் உட்கார வச்சிருக்கிறான் அல்லாஹ் தான் எனக்கு எல்லாத்தையும் கொடுத்துருக்கிறான் அதனால என்ன செய்ய மாட்டேன் நான் அல்லாக்கு மாற செய்ய மாட்டேன் இந்த மாதிரி அதனால இவங்களுக்கு நான் என்ன செய்வேன் கன்ஃபார்ம் உதவி செய்வேன்னு சொல்லிட்டு அந்த மன்னர் சொல்லிடுறார் சொல்லி முடிச்சுன்னா இவங்க திரும்பி வந்துடுறானுங்க வந்து பார்த்தா இன்னும் கொஞ்சம் அங்கே கோபம் ஆகுது இவங்களுக்கு என்னடா இந்த முயற்சி தோல்வி ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்களுக்கு கோபம் வருது கோபம் வந்த உடனே அது அந்த ஊர்ல இருந்தவங்க ஒன்றும் செய்ய முடியாது அதனால இந்த மக்களால இருக்கிறவங்க இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா துன்புறுத்தும்னு சொல்லிட்டு இன்னும் கொஞ்சம் துன்புறுத்த ஆரம்பிச்சானுங்க சலதா அலை சலமா இது இதுக்கெல்லாம் யார் காரணம் இந்த மாதிரி குழப்பங்கள் ஏதாவது காரணம் சலதா அலை சலம் அப்ப அவங்கள கொலை செஞ்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சலதா அலை சலம் அவங்கள கொலை செய்யறதுக்கு திட்டமிட்டுறாங்க திட்டம் நிறைய பெரிய திட்டங்கள் திட்டுறாங்க சிலதாய சமவங்களை ஒவ்வொருத்தரையும் முயற்சி செய்வாங்க அடிக்க வருவாங்க இது பண்ண வருவாங்க அப்ப நல்லா தான் என்ன செய்வான்னு சொன்னா மலக்குமார்களை வச்சு என்ன செய்வான் பாதுகாக்க பாதுகாக்க ஆரம்பிச்சான் எப்ப போய் சிலதாலை சமவங்க கொலை செய்யலான்னு சொல்லிட்டு நிறைய நோவினைகள் கொடுத்தானுங்க அபுல் அபடி மட உதைவா சிலதாய சமவங்கள்ட்ட சுரத்து நஜிம ஓதி காட்டுவான் காதி இது பொய் அப்படின்னு சொல்லி சண்டை போடுவான் சல்லாசமோட சண்டை போட்டு சல்லாசம் எந்த ஆயத்தை ஓதுனாலும் எந்த அத்தியாயத்தை எந்த சூறா ஓதுனாலும் சல்லாசமோட மேல பாஞ்சு அடிபொடி சண்டை போறது அவங்க சட்டையை கிழிக்கிறது மூஞ்சில எச்சு துப்புறது அப்படி சொல்லிட்டு நிறைய
அந்த இடத்துல தங்குறான் தங்கும் போது ஒரு சிங்கம் இவங்களை சுத்தி சுத்தி வருது இப்ப இவனுக்கு டவுட் வருது உதைபா யோசிக்கிறான் இந்த மாதிரி அன்னைக்கு சல்லல்லா அலிசம் அவங்க இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு மிருகத்தை எனக்கு சாட்டு அப்படின்னு சொல்லி துபா செஞ்சாங்க அதனால இந்த சிங்கம் வந்து இந்த மாதிரி சுத்தி சுத்தி வருது கண்டிப்பா இந்த சிங்கம் என்ன தின்றும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றான் சொன்ன உடனே பக்கத்துல யார் யாரெல்லாம் இருக்கிறாங்களோ எல்லாரும் சொல்றாங்க நீ எப்பா இந்த மாதிரி தனியா போனா தான் இந்த மாதிரி உனக்கு இது வரும் ஆனா நீ எங்க கூட ஏறு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நடுசுல உட்கார வச்சுக்கிறாங்க நடுசுல உட்கார வச்சுட்டு தூங்குறானுங்க தூங்கிட்டு காலையில பார்த்தா அவனை காணும் அதாவது சுத்தி படுக்க பார்த்துட்டு இவன் எனக்கு நடுசுல ஏறி பாதுகாக்கிறேன் சொல்லிட்டு படுக்க வைக்கிறாங்க நடுவுல படுக்க வச்சா பார்த்தா நைட்டோட நைட்டு அந்த சிங்கம் அவனை கடிச்சு தூக்கிட்டு போய் கொலை பண்ணிருச்சு இப்ப செல்லல்லா அலேசனம் அவங்க சஜ்தால இருக்கும் போது உப்புபா அப்படின்றவ மூஞ்சி மேல அழுத்துவான் செல்லல்லா அலேசனம் அவங்க ரொம்ப கஷ்டப்படுவாங்க வேற நிறைய விஷயங்கள் நோவில கொடுத்துட்டே இருந்தாங்க அப்ப செல்லல்லா அலேசம் அவங்க ஒரு நாள் குறைச்சிகள் எல்லாம் செல்லல்லா அலேசம் அவங்க பேசிக்கிட்டு பத்தி பேசிக்கிட்டு இருக்கும் போது செல்லாயசம் அவங்க வர்றாங்க காபத்துலாக்கு இதுக்கு மேல செல்லாயசம் அவங்களை பத்தி பேசுறானுங்க செல்லாயசம் வந்து தெரியாம பேசிட்டே இருக்கிறானுங்க இது மாதிரி போதும் பொறுமையா இருந்தது எவ்வளவோ பொறுமையா சகிச்சு சகிப்பு தன்மை இருந்துட்டோம் இதுக்கு மேல செல்லாயசம் அவங்களை பொறுமையா இருக்க வேணாம் அதனால என்ன செய்வோம் அவளை கொலை பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்ன உடனே செல்லாயசம் அவங்க வந்து நேரம் வருவாங்க வந்து செய்வாங்க ஹஜர்ல முத்தம் போட்டு தவாசு செய்வாங்க தவாசு செஞ்சு வந்த குறைசிகள் வந்த உடனே செல்லாயசம் அவங்களை குத்தி பேசினானுங்க குறைசிகள் செல்லாயசம் அவங்க குத்தி பேசினா செல்லாயசம் முன்மூஞ்சி மாற ஆரம்பிச்சு மறுபடியும் குத்தி பேசினானுங்க சொல்லிக்கிட்டே இருந்தானுங்க உடனே செல்லதாயசம் சொன்னாங்க இந்த மாதிரி நான் சொல்றத கொஞ்சம் கேளுங்க கண்டிப்பா சொல்றேன் நான் உங்களை கொலை பண்ற அளவுக்கு நான் வந்துட்டேன் செல்லாயசம் சொல்றாங்க கூடிய சீக்கிரம் உங்களுடைய கதை முடிஞ்சுன்னு பாருங்க அப்படின்னு சொல்லி செல்லதாயசம் அவங்க அவங்க வந்து குறைசிகளை பார்த்து சொல்றாங்க அப்ப குறைசிகள் சொல்லி ஏன்னா காமத்துல வச்சு எந்த வார்த்தை சொன்னா பழுச்சிரும் உடனே இவனுக்கு என்ன சொல்றானுங்க பயந்துட்டு ஓ இது நடந்துருமே என்ன பயந்து முகமதே இந்த மாதிரி ஏன் இந்த மாதிரி கோவப்படுறீங்க பொறுமையா போங்க சமாதானம் போங்க நம்ம பேசிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பொறுமையா பேசி அனுப்பி வைக்கிறானுங்க அதுக்கப்புறம் சல்லதாலய சம்பவங்களை பத்தி எப்பவுமே காவத்துல வச்சு பேசிட்டே இருப்பானுங்க சல்லாய் சம்பவங்களை பேசுறது சல்லாய் சம்பவங்களை பார்த்து அடிக்கிறது சல்லாய் சம்பவம் போர்வையை கிழிக்கிறது எப்பப்பா எப்ப எப்ப அடி வாங்குறாங்களோ எப்பப்ப சல்லாய் சம்பவம் துன்புறுத்தப்படுறாங்களோ அப்பெல்லாம் அபுபக்கரல் எல்லா ஆகுத்தாலும் அவங்க உள்ள வந்து உள்ள வந்து உள்ள வந்து எப்ப பார்த்தாலும் சல்லாய் சம்பவங்களை பாதுகாத்துட்டே இருப்பாங்க சல்லாய் சம்பவம் தாக்குனானுங்கன்னா அபுபக்கர் எல்லா ஆகுத்தாலும் அந்த காலத்துல கொஞ்சம் மதிப்பு மிக்க நபரா இருந்தாங்க அதனால சல்லதாலயம் அவங்களை பாதுகாத்து பாதுகாத்து எப்பவுமே அவ பக்கத்தில் எல்லா உத்தரானுகோ சல்லதாலயம் அவங்க கூட வந்து இப்ப நோவினே செஞ்சாங்கன்னு சொன்னா உடனே கூட்டு போய் மருந்து போடுறது சட்டையை கழிச்சாங்க சொன்னா உடனே சட்டையை மாத்தி விடுறது இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் அவ பக்கத்தில் எல்லா உத்தாலும் பார்த்துட்டே இருந்தாங்க இந்த மாதிரி சமயத்துலதான் இஸ்லாத்தினுடைய பெரிய திருப்பம் அமைது ஒரு கட்டம் நோவினை அடைஞ்ச உடனே அதுக்கப்புறம் எல்லா உத்தாலும் இஸ்லாமிய மார்க்கத்தை அப்படியே திருப்புறான் நோவினை போதோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பலமிக்க இஸ்லாமிய மார்க்கத்தை எல்லா உத்தாலா வேற விதமா எல்லா உத்தாலா மாத்தி கொடுக்குறோம் இன்ஷால்லா அடுத்த கிளாஸ்ல அந்த பலமிக்க சமுதாயம் பத்தி பார்க்கலாம்